now watching Showbiz Snap, your daily showbiz update. Matatandaan na nito nga pong January ay sunod-sunod yung tila naging dagok nga po sa buhay ni Ms. Sharon Coneta. Nagkaroon sila ng medyo tampuhan ng kanyang daughter, ang kanyang panganay na si Casey. Sumunod naman ay nawalan po siya ng milyong halaga ng alahas. But anyway, wala naman pong clarification or declaration kay Sharon Coneta na ang halaga ng kanyang alahas ay nasa 20 milyon. Kasi narito po ang kanyang panibagong pahayag na mukhang tanggap na nga po ni uh, Shawi at uh, mukhang okay na din doon sa nagwala or di ba sinabi nga na nasanla. But anyway, narito po ang kanyang kwento. And we managed to get more sunshine how five days ago when I posted here again for the first time my post of Yun Bini. Yun Bini, oh Max. All universities and school there were closed so we flew her home a few days before she was supposed to for spring break. The first time I laughed so hard again since around the end of January, wala pang COVID-19 na pandemic na yan. Naka self-quarantine na ako. Ang saya. Was the day after she got home, it was just her and me left at home as Yelly still had school and Boogie had an overnight camp camping trip with his class. My baby number two is home. Baby number two is uh, Frankie. Nawala ang nervous ko, malayo mga anak ko sa akin. Sina number three at number four lang kasama ko. At least number one, malapit lang. Number one is Casey. Wow, okay na talaga sila because include na si Casey kany sa kanya mga posts. Malaki na siya, kailangan magwalis-walis sa kondo niya. Pero only one kembot kung gusto niyong pumunta dito, sakaling magkaroon ng walker, gaya ng zombie sa Walking Dead. Hi, just go, wag naman please. So happy your home, my kalok. My kapuk, I love you. As for my work pala, I was supposed to be in the middle of shooting my first movie this year na in Denmark. But that project was scrapped because of problems with my producers, Denmark Group Partners. Na napospon ang Australian concert tour ko, Sadly, things aren't looking so good for the iconic US tour either. So, this is a preview of retirement. Masarap pero I can't do real estate because paano naman ako mag-iikot para tumingin ng properties ngayon. Real estate has been my passion. Learned it all from my dad. Kumita ako sa pagkanta at pag-artista pero umaman ako sa real estate. Minsan, bibili ka ng kunyari, seven, sabihin na nating 100 pesos yung property. Ibenta mo after 5 to 7 years ng 400 pesos na. Kaya konti na lang utang ko. Sa sobrang sama ng loob ko sa nawala kong isang set sa ilan na alahas ko, napabili ako ng bago. Dinagdagan ko pa ng sing-sing. Nung una halos araw-araw yung sing-sing suot ko, ha ha ha, natatawa ako. Nakapajamas ka alam mo magkoconcert sa laki. At mas maganda pa ang bato. Masama magalit si Inay, namimili bigla, aba eh. Bakit ba pinaghirapan ko yon di ko inutang, di ko ninakaw, e di malalaki at mapuputi? The real reason I wore the ring every day when it was new was so I would be reminded that God restores. So yan po ang uh, ibinahagi po ni Megastar Sharon Coneta na bumili na nga po siya ng bagong alahas uh, kapalit nung kanyang isang set na nawala. Mukhang nasa 20 million na po ang halaga nung alahas kasi isang set. Pagpaligay na natin yung hikaw, pintas, bracelet, sing-sing. Eh, syempre, kung ang sing-sing, iba yung halaga. So, at I think mas mahal pa, no? Kasi meron yung pong nagsabi na nasa 60 million. Ayan. So, ha, ah, ang laki. 20 million. Ang laki ng price ng alahas. But anyway, a good for Miss Sharon Coneta na at least okay na siya, nakamove on na, and sabi nga natin, ang material na bagay po ay napapalitan. So, mas maganda na huwag kang ma-stress kasi ang stress ay uh, nakakaikli ng buhay. Kaya thankful si Miss Sharon Coneta dahil naging maayos naman ng lahat after ng mga sakuna. So, sabi nga natin, after the rain, there is sunshine. So, yan po ang ating showbiz na update. Thank you for watching. Images courtesy of Miss Sharon Coneta Instagram.